Oh Hunter, kamusta ka? Ayos naman. So, anong gagawin natin ngayong araw? Well, gusto so kasi ng mga tao malaman kung paano ba mabuhay pag may solar. Oh. So, well, kasi dito sa bahay ko, you can see my house, is completely solar powered. So, Nasaan yung solar mo dyan? Sa taas. May front area, parang plano ko dapat kasi sana magandang garden siya pero ngayon pa lang ako nagsastart kung paano mag-garden garden. So makikita niyo yung some of my plants kasi medyo sobrang green green person din talaga ako. Trying my best. This is where my friends green and I... Green-minded person. <laughs> green-minded. <laughs> This is where my friends and I usually hang out, nag-grill, nagpa-barbecues. You can see there's so many seats for all of my friends. Marami akong friends. Medyo makalat sa dulo kasi alam mo naman, ECQ, wala pa masyadong magawa. Alam mo yun. So, isang gito ba yung alawa dito? Basta tayo dito. This is um, my private space. Um, my bar na ano, na bar. Pero hindi na ako masyadong nilo ngayon. Eh. Um, pero what I've been really into is working out. Um, I got a good friend who always works out with me dito. So I'm planning to put more gym equipment here. But as you can see, naka, ano, naka aircon tayo dito. This aircon runs 24-7. So, itong area na to, syempre, I mean like, pag hindi ginagamit, mas, mas maganda pa rin. Kahit naka-solar ka, kahit libre yung kuryente, pag hindi mo ginagamit yung appliance mo, magandang patayin mo pa rin siya. Kasi syempre, yung wear and tear ng appliance mo. And at the same time, para alam mo yun, um, you develop a good habit of saving and have a good habit of um, conserving energy. Even though, libre na yung energy na natatanggap mo. So this is a place where I hang out. Sometimes I do work coffee in the morning. Maganda yung vibe. Medyo magulo lang kasi, alam mo na, ECQ. Tapos parang ah, sobrang nakakatamad recently. So, yun. <laughs> si John Ray. Si John Ray. Isa yan sa mga pinakagwapong solar installers dito. Tapos, um, alam mo, sobrang nagpapasalamat ako kay John Ray kasi siya yung nagluluto sa akin palagi. <laughs> Tapos, um, ito another bar area na sa kami gumagawa ng coffee. Tapos, kikita mo, mapapansin mo ang appliances ng kitchen na pinapatakbo namin. Walang laman, walang beer. So, may isang chiller stand-up freezer. Sa likod, hindi ko na kayo papapasukin doon. Um, may chest freezer, tapos may isa pang refrigerator. So, gusto nyo ng coffee, latte, brew, anything. Alcohol muna. Wash your hands. So, ayun. Um, dito tayo sa conference room. Kasi before, before actually, um, when my business was just starting up with solar energy, dito kami, dito kami nagtatrabaho. So, dito. Dito, big uh, 55-inch TV, lahat ng track lights, tapos chandelier. And then, ang highlight of my house is really this inverter and this whole model pretty much. Yung solar modules, tsaka yung inverter natin. Pero ang primary uh, engine or ang primary system na nagpapatakbo ng bahay natin, na solar energy sa bahay natin, na ito yung ginagamit nito, aircon, aircon doon, yung aircon sa parto ko, is really itong inverter na to. Lahat ng production ng solar na pinuproduce sa taas ngayon goes through this inverter. Tapos this inverter, as its name is, is an inverter. Ini-invert niya ang DC direct current voltage into 220 the alternating current voltage siya para magamit ng mga appliances natin. On the other hand naman, meron din tayong off-grid system. Yung perimeter lights ng whole house ko and lahat ng lighting sa labas is connected to a complete off-grid energy system. That means all of its power pag gabi comes from a battery. During the day, the battery is charging. Tapos pagdating ng gabi, iniiwan ko lang nakabukas. I do believe that our country is not illuminated enough. Parang ang dami pa rin mga lugar na madidilim. So, I make it, I make sure na sa subdivision namin, na yung area ko, because I am in the solar energy business, dapat maliwanag na maliwanag na maliwanag. So, I have different solar street lights that are positioned in the different perimeter areas. Ayun, so basically, this is a solar energy pa solar panel. So, ito yung nilalagay sa bubong mo. So, tapos ang ginagawa niya ngayon is yung solar energy, yung solar, yung ilaw, light na, na kino-convert niya is what you now use for your yung aircon na nakabukas kanina dun sa 
sa recreation room ko. So, ito um, office ko, magulo pa. This 2020 kasi maglilipat kami ng office ko another location. So, yung mga ibang staff ko na dito dati nag-work, lilipat na sila sa ibang location. Magulong magulo. And then, for my personal workshop na kung saan ako gumagawa ng staff, Dapat di ko na ito isamay, no? Okay, so, wala din yung pakita sa inyo some of the awards that our company has won. So, si John Rick kanina, he got the Employee of the Year ng 2019. So, ayos yun. Uh, magkano naman yung natitipid mo uh, sa kuryente dahil sa merong kang sona? Well, ang matitipid mong kuryente, nakabase din yan sa kung gaano kalaki yung energy system na ipin. So, kung 1 kilowatt uh, solar energy system ka, ang matitipid mo is around 2,000 to 2,500 2, 2, pesos. Nagde-depende din yan kung magkano mo binibili yung kuryente mo. Kung binibili mo yung kuryente mo ng 9 pesos, baka mas mababa yung matitipid mo kasi mura lang naman yung kuryente dun sa lugar. But, because nga, uh, ngayon sa Pilipinas, nagmamahal ang kuryente natin. Kaya mapapansin nyo ha, lalo ngayon sa panahon na tag-init, Ang daming taong nagtitipid sa kuryente kasi alam nila ang presyo ng kuryente nagmamahal kasi mainit kasi lahat ng taong gustong mag-airport. So kaya mapapansin mo, mga Pilipino, tipid sila yung mga phrases na Uy, sarado mo yung pinto, lalabas yung aircon, mga gano'n na bagay. Tingnan mo ngayon yung sarado mga mall. Yung mga tao ngayon, iinit na sa bahay nila, hindi sila mapakili, mapakali kasi Usually, ang gawain ng regular household is tara, punta tayo sa mall, magpapalagig tayo doon. So, magpapalagig sila doon. Eh ngayon, hindi ko siyempre, ECQ, hindi ka pwedeng lumabas. So, ang nangyayari is sa bahay ka lang. So, basically, ang savings mo, around 2,000 to 2,500 on an average, con considering yung cost of electricity natin ngayon and sa size ng system. Yung 2,000 to 2,500 peso na matitipid mo, uh, gano'ng kalaking solar, solar system ang kailangan mo nun for a uh, residential area in Metro Manila? Metro Manila. Uh, 1 kilowatt energy home basic system namin is 1,080 watts. Okay? So, that's, yun yung makakatipid ka ng 2,000 to 2,500 pesos. Standard retail price ng 1 kilowatt energy system is nasa 125,000 pesos. Okay, so sometimes my promo, mas mababa sa 125,000 pesos yun. So, subukan yung makakuni ng promo. Tapos yun, that will save you 2,000 pesos on your monthly bill. So, kunyari, meron kang 5 kilowatt energy system. So, ang laki na matitipid mo, that's almost 10,000 pesos na savings mo. I mean like, come on, yung mga taong 10,000 peso yung uh, billing statement nila. Ang lahat dami mo nang pinapaandan sa bahay mo. Naka-aircon ka na 24-7 yun. Um, and I think, if I'm not mistaken, ang 5 kilowatt energy system is nasa 395,000 pesos. So yun yung price ng solar energy. To get this. But one of the things that definitely na-realize ko is, alam mo yung kasi mag-isa lang ako dito, um, uh, wala naman wala naman ako taga Labaw or anything pero mapapansin na pansin ko na dito sa Pilipinas hindi uso yung um, yung dual wash na washing machine sa dryer so one of the beneficial things for solar energy is really alam mo yung paggamit ng dryer kasi when i grew up in Saudi ganun yung ginagamit namin sobrang beneficial na hindi ka na magsasampay ang laking time ang nasisave mo sa buhay mo Kasi hindi ka nagsasampay, hindi ka na ano, alam mo yun. Kung lifestyle mo is hindi ka naman nagpapalabas sa labas or anything, sobrang laking bagay niya. So para sa akin, sobrang nagiging complementary appliance yung solar energy para sa bahay. Kasi hindi, hindi mo na kailangan magsampay sa labas. Alam mo, sobrang sulit na sulit na sulit na sulit yung solar ko. Kasi... Dati, maglalaba ka, alam mo yung twin nila, pasok mo pa sa spinner, daming oras na nasasayang. Tapos lalabas ka, pagdadalhin mo pa yung labahin mo, tapos magsasampay ka pa. Alam mo yun, sobrang nakakapagod. Isang araw ang uubusin mo para maglaba. So, ito yung one of the things na masosolve ng solar energy. So, I just, dito na, pasok ko sa electric dryer ko, tapos... Usually, nagda-dryer ako ng mga around 10 a.m. to 2 p.m. Kasi ang lakas nito sa kuryente, eh. this takes up, this is 3,000 watts ata o 4,000 watts of power. 
So, lahat ng solar energy ko, pag pinaandar ko to, dito na pupunta. Pero at least, di ba, yung comfort and convenience na dito na lang ako nag... Di, di ko na nilalabas yung dimitri, dito na ako nag-wash siya ka ng the drive. So, and ako para personally kasi sa akin, alam mo yung lifestyle lang na parang hindi mo na kailangan maging guilty pag gusto mo mag-relax sa bahay, pag gusto mo ng hot shower, pag alam mo yun, gusto mo buksan yung electric pan mo, aircon mo, mag-move ka ng TV, magpainit ka ng tubig, lahat mag-bark, mag, ano ka, mag-oven ka, lahat, ano na siya, parang wala ka ng chill ka na lang, parang hindi mo na po problemahin, hindi ka na nang hihinayang. Alam mo yung feeling na nasa bahay ka, trabaho ka nga ng trabaho, hardworking ka nga, tapos pag uwi mo sa bahay, hindi ka naman komportable. Yung pamilya mo, hindi rin komportable. Parang para sa akin, mas necessity yun eh. Mas okay na kahit, kahit ano lang eh. Simple lang yung mga gadgets ko. Pero alam mo yung simple comforts of life na, na nabibigay mo sa sarili yun. Masayang masaya na ako. So, basically, yun yung lifestyle na gusto kong i-share sa inyo. Anyways guys, thank you so much. Um, sana may natutunan kayo regarding how it is to live with solar energy para at least ma-encourage natin yung public to use green and renewable energy for our homes. And at the same time, magiging beneficial siya for you na makatipid ka and you can use that uh, money into something that is more important like spending quality time with your family. So thank you so much guys and to the next video. Bye-bye.